niegdyś prężne miasto handlowe, które po latach rozkwitu, nękane pożarami, zarazami i wojnami, straciło swój splendor. Odwiedzimy jeden z ulubionych zamków Władysława Jagiełły, w którym więził swojego najmłodszego brata. Obejrzymy XIV-wieczne polichromie i kościół wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego jako pokuta za zabójstwo księdza Baryczki. Zobaczymy obronną synagogę i jedne z najlepiej zachowanych obwarowań miejskich. Zapraszamy do stolicy polskiej Śliwki. Położony w województwie świętokrzyskim Szydłów może poszczycić się świetnie zachowanym, średniowiecznym układem przestrzennym z murami obronnymi, pozostałościami zamku i bramami miejskimi, dzięki czemu nazywany bywa polskim karkazą. Ma za sobą długą, pełną wzlotów i upadków historię, a zabytkami mógłby obdzielić kilka większych miast. Dziś nie pełni już ważnej roli politycznej, obronnej czy handlowej. Jednak nadal pozostaje niezwykle ciekawym miejscem, do którego odkrycia zapraszamy Was dzisiaj. Pierwsza wzmianka o Szydłowie mówiąca o obowiązku składania dziesięciny kolegiacie sandomierskiej, pochodzi z roku 1191. W roku 1329 król Władysław Łokietek lokuje miasto na prawie magdeburskim, a w 1350 Kazimierz Wielki otacza miasto kamiennymi murami. Największy splendor miasto osiąga za czasów Władysława Jagiełły, który gości tu na zamku 17 razy. Szydłów szczycił się mianem królewskiego miasta, bogacącego się na handlu i rzemiośle. Początek XVI wieku rozpoczyna gorsze czasy. Miasto traci znaczenie jako królewska rezydencja, nękają je pożary i zarazy. Ogromne zniszczenia przyniósł Potop Szwedzki oraz najazd Rakoczego. Następuje stopniowy upadek miasta. Ostatecznym ciosem jest II wojna światowa, podczas której Szydłów został w znacznym stopniu zniszczony. Na szczęście w ostatnich latach miasto powoli odzyskuje dawny blask. Odnawiane są zabytki, zaczyna przybywać turystów, a w mieście odbywają się ciekawe imprezy. W XIV wieku Kazimierz Wielki wraz z murami miejskimi wznosi zamek zajmujący zachodni narożnik miasta. Składa się on z dwóch domów zamkowych, wieży ostatecznej obrony i bramy zamkowej. Okres świetności zamku przypada na czasy rządów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. Z polecenia tego ostatniego trzymano tu w niewoli najmłodszego królewskiego brata Świdrygiełłę, późniejszego wielkiego księcia Litwy. W kolejnych wiekach zamek, podobnie jak miasto, ucierpiał od pożarów i najazdów. 
Jeszcze w 1723 roku przebudowywano go i modernizowano, ale niedługo potem został opuszczony, a w 1822 resztki wystawiono na licytację z przeznaczeniem do rozbiórki. Planów nie zrealizowano, bo nie znalazł się chętny. Od początków XX wieku rozpoczęto prace zabezpieczające, które zakończono na przełomie ostatnich lat. Z dawnego, średniowiecznego założenia do naszych czasów przetrwał budynek dawnej rezydencji królewskiej, a w miejscu dawnej wieży ostatniej obrony XVI-wieczny budynek Skarbczyka. Znajduje się tu Muzeum Zamków Królewskich, w którym można obejrzeć makiety zamków oraz realistyczne figury ważnych osobistości z historii Polski w strojach z epoki. Całość uzupełnia ekspozycja artefaktów odkrytych podczas badań archeologicznych Szydłowieckiego Zamku. Między innymi monety, narzędzia, elementy ubioru i uzbrojenia, kafle oraz naczynia ceramiczne. Zamek Królewski w Szydłowie był budynkiem dwukondygnacyjnym. W przyziemiu zachowały się dwa piece hypokaustyczne, ogrzewające ciepłym powietrzem górną kondygnację. W sali tronowej na piętrze zachowała się kamieniarka okienna, a we wnękach tak zwane sedilia, gdzie można było usiąść i kontemplować widok z okna. Część zachodnia budynku była komnatą królewską. W przyziemiu znajduje się również wystawa pokazująca jak w średniowieczu wydobywano zeznania i jak ciężką była praca kata. Wzniesione z łamanego piaskowca obronne mury miejskie powstały w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego, co potwierdza kronika Jana z Czarnkowa. Pierwotnie miały one długość około kilometra, a w ich obwodzie nie znalazła się ani jedna baszta. Umocnione były jedynie bramy, nieistniejąca już Opatowska na północy oraz Krakowska w części zachodniej. W ten sposób Zamknięte murami miasto zajmowało powierzchnię 6,5 hektara. Do dziś zachowało się około 700 metrów obwarowań, przy czym szczególnie urodziwe są zwieńczone regularnym krężelem odcinki wschodni i zachodni, mierzące do 7 metrów wysokości i 2 metrów grubości. Charakterystycznym punktem umocnień jest Brama Krakowska. Nietypowy wygląd jej górnej części, ujętej w formy strzelnic i okrągłych narożnych wieżyczek, to efekt renesansowej przebudowy, jaka miała miejsce w pierwszej połowie XVI wieku. Wysunięta do przodu część bramy posiada sklepiony łuk, w którym umieszczona była żelazna brona. Kwadratowe przedbramie dodatkowo broniło wejścia, chroniąc istniejący tu podnoszony na łańcuchach zwodzony most. Malowniczo położony na wzgórzu, na południowy zachód od miasta i otoczony starym murem kościółek, jest jednym z najciekawszych zabytków Szydłowa. Wzniesiony prawdopodobnie w XIV wieku, mimo częściowej przebudowy, zachował charakter gotycki. W 1946 roku we wnętrzu kościółka odkryto pozostałości gotyckiej polichromii figuralnej 
z XIV wieku. Przedstawiają one sceny z Nowego Testamentu, między innymi najlepiej zachowane Siedem Radości Maryi, czy też sceny pasyjne. Warto zwrócić również uwagę na sceny przedstawiające Siedem Grzechów Głównych, gdzie każdy symbolizowany jest przez zwierzę, na którym wjeżdżają do piekła grzesznicy. Przy cmentarzu, tuż za murami miasta, znajdują się ruiny dawnego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego oraz szpitala dla ubogich i starców. Kościół powstał w latach 1630-1635, a pomiędzy 1658 i 1663 rokiem kościół powiększono o chór muzyczny i dobudowano dwa skrzydła szpitalne. W tej formie funkcjonował do XVIII wieku kiedy to został zniszczony od uderzenia pioruna. W północnej części miasta znajduje się późnogotycka synagoga. Wybudowana w latach 1534-1564, co czyni ją jedną z najstarszych w Polsce. Ściany grube na około 2 metry, zwieńczone murem attykowym, tworzą z synagogi małą warownię. W istocie jest to synagoga o charakterze obronnym. Od zachodu dobudowano piętrową przybudówkę, mieszczącą niegdyś na piętrze babiniec. Sala modlitw jest obniżona w stosunku do poziomu ulicy. Na ścianie wschodniej znajduje się wymurowany Aron Hakodesz z początku XVII wieku, do którego prowadzą kamienne schodki. Nad wnęką znajduje się hebrajska inskrypcja. Przy wejściu na salę modlitw znajdują się dwie wnęki. Jedna mieściła lawaterz, druga skarbonkę. Kościół pod wezwaniem świętego Władysława to zaledwie jeden z dwóch kościołów w Polsce pod tym wezwaniem. Jako jedyny zabytek szydłowa wzniesiony został nie z wapienia, a z cegły. Ufundował go król Kazimierz Wielki według legendy jako jeden z siedmiu kościołów pokutnych za spowodowanie śmierci księdza Baryczki. Pierwotna świątynia wzniesiona była na planie prostokąta z wielobocznym prezbiterium. W okresie renesansu do nawy głównej dobudowano nawę boczną o sklepieniu kolebkowym. Wewnątrz warto obejrzeć ołtarz główny pochodzący z 1518 roku i przedstawiający Maryję i świętych Piotra i Pawła oraz ołtarz boczny z późnogotyckimi rzeźbami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i świętego Jana Chrzciciela. Szydłów to niezwykle ciekawe miasto, w którym możecie poczuć klimat średniowiecza. Są tu ciekawe muzea, piękne kościoły i niesamowite fortyfikacje miejskie. Ogromne środki, jakie w ubiegłych latach zostały przeznaczone na renowację zabytków sprawiły, 
że dziś możemy cieszyć się tymi niezwykłymi atrakcjami. Zapraszamy do Szydłowa.